സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ പ്രിയ വായനക്കാരെ ഇന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി അതിലൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊറോണയെ മാത്രമല്ല കൊറോണയെ പോലെ നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് അമിതവണ്ണം പ്രഷർ പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ഇത്യാദി എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും നമുക്കങ്ങ് മാറ്റിയെടുത്താലോ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാത്ത ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കച്ചവടക്കാർ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം പ്രവാസ ജീവിതം അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ അത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നോൺ സ്റ്റോപ്പാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പത് ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് അല്ല ശരിക്കും കിട്ടുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു കല്യാണങ്ങളും കുടുംബക്കാരും വീട് പണിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നിനും ഒഴിവില്ലാത്ത സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയും അധികം ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രഷർ പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ യൂറിക് ആസിഡ് അമിതവണ്ണം ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് വന്ധ്യത സ്ത്രീകളിലെ പി സി ഒ ഡി ഇത്തരം രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതങ്ങ് മാറ്റിയെടുത്താലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാസിൽ യൂസുഫ് ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ബാസിൽസ് ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ പാണ്ടിക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ല സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വീഡിയോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ കഴിയുന്ന അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാം ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു തരണം അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അറിയാനും അങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തരുത് ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞു തരാം ദലൈലാമ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അവന് പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ ആരോഗ്യം മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കും എന്നിട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യം മുഴുവൻ പോകുമ്പോൾ ആരോഗ്യം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ അധ്വാനിച്ച പണം മുഴുവൻ കളയും നമ്മളൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ശരിയല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ ശരിയല്ലേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജോലിക്ക് ഓട്ടപ്പാച്ചിലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ടെൻഷനായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല നാളെ എന്ത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിന് വേറെ എന്നിട്ട് പലപ്പോഴും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ജങ്ക് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഭംഗി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അമിതവണ്ണം വരും കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള സാധ്യത കൂടും പ്രമേഹത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടും ബി പി കൂടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വളരെ സുവർണാവസരമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജോലിയില്ല കല്യാണങ്ങൾ കൂടി പായേണ്ടതില്ല മാനസികമായിട്ട് നല്ല സ്ട്രെയിൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അമിതവണ്ണം പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ പ്രഷർ ഇവയെ വരുതിയിലാക്കാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളൊന്നും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കൊക്കെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പഞ്ചസാര ഇടാതെ ചായ കുടിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടിയാവുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാര ഇടാതെ ചായ കുടിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ അറിയണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി പി എന്നുള്ളത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മരുന്ന് കുടിക്കുന്നവരൊക്കെ റേർ ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളും രോഗിയായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇനി ആവാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓടിപ്പാച്ചിൽ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് സ്വദേശിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ മണ്ടിപ്പാച്ചിൽ ഇതന്നെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ രോഗത്തിന് കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരമല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഹലോ എന്തായി എങ്ങനെയായി ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ച് തിന്നുക ചിലപ്പോൾ ഉമ്
ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വരാം കുറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യാം ഉബൈദുമർ ഉബൈദുമർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ബി പി ലെവല് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഉബൈദ് ഭായ് ചോദിച്ചത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞ ഒരു പരിധിവരെ ബി പി കുറയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഞാൻ അടക്കട്ടോ എൻ്റെ കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രാവിലെ പേഷ്യൻസ് അത് ഇത് മരുന്ന് വന്നോ സ്റ്റാഫ് വന്നോ പേഷ്യൻസ് അവിടെ തുറന്നോ പേഷ്യൻസിന് മാറിയോ അവരുടെ കോള് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുമായിരിക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഓടുമായിരിക്കും അതിനെ ഒന്ന് വളരെ ടൈറ്റ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ചെയ്യാം അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ വളരെ പ്ലാനിങ്ങോടെ ചെയ്യാം വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നതല്ല മാൻ പവറിനെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ആത്യന്തികമായി ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് നമ്മളെന്ന് വിചാരിക്കാതിരുന്ന കുറേ പ്രശ്നം തീരും ഞാൻ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഭൂമി തിരിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് തെറ്റുമോ ഇത് കേട് വരുമോ എന്നുള്ള സ്ട്രെയിന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഞാൻ ലൈവിൽ വരുന്ന എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇത് തെറ്റുമോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയോ എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നല്ല സ്ട്രെയിനാണ് വരിക നേരെ മറിച്ച് തെറ്റിയേക്കാം ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തിരുത്തും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാം അത് അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവൻ്റെ ഉള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആ സ്ട്രെയിന് മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ റീഡേഴ്സിനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ ടെൻഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി പി കുറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഷറാണ് ശോധനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ മൂലക്കുരു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് വയർ ഉറക്കുമ്പോൾ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവിടെ പൊട്ടും വായിൽ പുണ്ണ് വരുന്ന പോലെ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവിടെ പൊട്ടുന്ന രോഗമാണ് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മുറിവുണ്ടാവും നമ്മൾ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായി എന്ന് കരുതുക നമുക്ക് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ മുറിവ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാലിൻ്റെ അടിയിൽ മുറിവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം കൊണ്ട് ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ മലദ്വാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുറിവ് വരികയാണെങ്കിൽ നാലഞ്ച് ദിവസം വയറ്റുന്നു പോവാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് മലം ഉറക്കാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുക പക്ഷേ മുരിങ്ങാക്കറി കഴിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അടക്കാപ്പഴവും കഴിക്കരുത് ഗോവ അല്ലെങ്കിൽ പേരക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടക്കാപ്പഴം കഴിക്കരുത് അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവും ആ കുരുകളെല്ലാം തടങ്ങി നിന്നിട്ട് അവിടെ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ആ വിള്ളലിലേക്ക് അതിൻ്റെ കുരു കയറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊഴിവാക്കുക മറ്റ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിയും കഴിക്കുക ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുക നേരത്തെ കിടക്കുക നേരത്തെ എണീക്കുക രാവിലെ എണീറ്റ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക കിടക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക കട്ടിയാഹാരങ്ങളായിട്ടുള്ള പൊറാട്ട ബിരിയാണി മൈദ ബേക്കറി ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രധാന കാരണം ഇനി ഇത് വേദന ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒറ്റമൂലി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുടെ തൊട്ടിലിനടിയിൽ വെക്കുന്ന വട്ടപാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വട്ടപാത്രം എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ പട്ടിക്കാട് ഭാഷയിൽ ആ വട്ടപാത്രം എടുക്കുക കുട്ടികളുടെ താഴെ കുട്ടികൾ മൂത്രമൊഴിച്ചാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത വീതി കൂടിയ ബക്കറ്റ് ആ വട്ടപാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം എടുക്കുക ഇളം ച തിളപ്പി ഇളം ചൂടുള്ള തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ ഒരല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ട് കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് അതിലിരിക്കുക സിറ്റ്സ് ബാത്ത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാനും മലബന്ധം കുറയ്ക്കാനും അപ്രകാരം തന്നെ ശോധന ശരിയാവാനും മുറിവ് ഉണങ്ങി വേദനയും ബ്ലീഡിങ്ങും കുറയാനും ഇൻഫെക്ഷൻ പോവാനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതി ഫോളോ
സാധാരണ രീതിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ഏഴ് മണിയാവുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒൻപത് മണിയോടെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക ആ സമയത്ത് ഫോണെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കി ടെൻഷനെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക പലപ്പോഴും ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ആ നേരമായിരിക്കും ഫോണ് നോക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ബോസിൻ്റെ മെസ്സേജ് നാളെ നേരത്തെ വരണം കേട്ടോ ഇന്നെന്താ നേരത്തെ പോയത് അത് മതി ഉറക്കം പോവാൻ അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനം പ്രാർത്ഥന ഇത്തരം സാ സംഗതികളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണുള്ളത് അത് ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാളിലും നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആത്മീയ ഭാഗം അറിയാം അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് പാർട്ട് മൈൻഡിനെ കൂളാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഫോൺ കഴിവതും മൂഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി ഒന്നിങ്ങ് എത്തുന്ന നേരമായിരിക്കും വല്ലവൻ എടാ ആ ഇത് എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിളിക്കുക കാരണം അവൻ കിടക്കുന്നത് പതിനൊന്നരക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞെത്തിയാലായിരിക്കും ആ വിളി വരിക അതൊഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോളുകൾ എടുക്കാതിരിക്കുക വിളിക്കുന്നവരോട് പറയാടാ എന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കുക ലഘുഭക്ഷണം ആക്കിയിട്ട് രാത്രി കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പട്ടിണി കിടക്കരുത് കേട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ബഷീർ കുഴിക്ക കുഴിക്കണ്ടത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നത് ഇതിന് നല്ലതല്ലേ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നോമ്പെടുക്കുന്നത് അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തരൂ പിന്നെ ജനറലായിട്ട് പറയാം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമിതവണ്ണാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും പ്രധാന വില്ലൻ അമിതവണ്ണം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിച്ചു എത്ര കഴിച്ചു എന്നല്ല എങ്ങനെ കഴിച്ചു എപ്പം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അമിതവണ്ണമുള്ള ആൾക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാവാൻ യൂറിക് ആസിഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി പ്രമേഹം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമിതവണ്ണത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ത് കഴിച്ചു എത്ര കഴിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എപ്പം കഴിച്ചു എങ്ങനെ കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം സാവധാനം ചവച്ചരച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ കഴിക്കുക ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക ആ സമയത്ത് ഫോണൊക്കെ അങ്ങ് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ആ സമയം എടുക്കാതിരിക്കുക വീട്ടിൽ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് അത് അത് കിട്ടിയ ആ ഒരു മേലുള്ള ഒരാൾ തന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം അവരുടെ സ്തുതിയോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുക അങ്ങനെ അമ്മ ഭക്ഷണത്തെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക അതല്ലാതെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതാ വരുന്നിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് വാരി വലിച്ച് പകുതി വായിലും പകുതി ഷർട്ടിലും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക രാവിലെ എട്ട് മണിയുടെ മുമ്പ് കഴിക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബങ്ക് ചെയ്യരുത് നിർബന്ധമായും കഴിക്കുക എൻ്റെ പ്രവാസി സഹോദരന്മാരോടാണ് ഇത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യരുത് അത് വലിയ അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഉച്ചക്ക് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഉച്ചക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയാവുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കുക അതിൽ കറികൾ ഉണ്ടാവാം പൊരികൾ കുറയ്ക്കുക ഇനി ഇറച്ചിയോ മീനോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഗ്രിൽഡാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് രാത്രിയുള്ള ഭക്ഷണം ഏഴ് മണിക്ക് കഴിക്കുക ഏഴ് ഏഴരയോടെ കഴിക്കുക കിടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് തടിമ പിടിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ കഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക ഒരു ആറ് ടു എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പ്രഭാത സവാരി ഉണ്ടാവുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക കഴിവതും കൃത്രിമ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവക്ക നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കളർ ഭക്ഷണം ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കരുത് കഴിക്കുക പിന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക ജ്യൂസുകൾ കുടിക്കുക സാലഡുകൾ കഴിക്കുക പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുക ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുക ഷുഗർ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യുക മനസ്സിലെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ കല്യാണവും സൽക്കാരവും ഒക്കെ കുറവുള്ള സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോമ്പും വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കൂട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മനസ്സിനും സുഖം ശരീരത്തിനും സുഖം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്
ഒരല്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൈ തട്ടി നിലത്ത് വീഴാതെ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പരമാവധി നോക്കുക തീർച്ചയായും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുന്നുണ്ടോ ഒരു മലപ്പുറം ഭാഷ വരുന്നുണ്ടോ അത് മനസ്സിലാവാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുമായി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സംവദിക്കുക എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ബുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കാലറിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യം അതിന് ഇത്ര പ്രോട്ടീൻ വേണം അങ്ങനെ പറയണില്ല ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരേപോലെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ജലദോഷവും പനിയും വന്നാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ മതിയോ സാധാരണ രീതിക്ക് അതിൽ വേറെ കുറേ സംഗതികളാണുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മളൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട കേട്ടാ വായിലെ പുണ്യില്ലാതെ വായിച്ച ആളെ പേര് കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ കുന്നിൽ മുഹമ്മദ് യെസ് മുഹമ്മദ് ഭായ് ആ പറഞ്ഞോളൂ മുഹമ്മദ് വാഴങ്ങാട്ടിൽ വായിലെ പുണ്ണില്ലാതാക്കാൻ വായിലെ പുണ്ണില്ലാതാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഒറ്റമൂലി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കരിനെച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരിനെച്ചി കാട്ടുനെച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇല ഉണ്ട് അത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിക്കൂർക്കൾ എന്ന് പറയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ പനിക്കൂർക്കൾ പനിക്കൂർക്ക കഞ്ഞിക്കൂർക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇലയുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ടെൻഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഈ ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴാണ് പുണ്ണു വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ മാർച്ച് മാസം വന്നാൽ കാണാം ഒന്നാകെ പുണ്ണു വരുന്നു പരീക്ഷേൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിന് എന്നിട്ട് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിലിൽ വെക്കേഷൻ അങ്ങ് വരുന്നോട് ഇതൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ടെൻഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഭക്ഷണം സമയത്ത് കഴിക്കുക നന്നായിട്ട് ഉറക്കുണ്ടാവുക പിന്നെ പേസ്റ്റുകൾ കൃത്രിമം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതും പുണ്ണിൻ്റെ ഒരു കാരണാവലുണ്ട് ചില ആളുകളിൽ പല്ലിൽ കമ്പിയിട്ടാൽ അങ്ങനെ വരലുണ്ട് പിന്നെ ബ്രഷിൻ്റെ കുറ്റി കൊണ്ടാൽ വരലുണ്ട് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക ചിലർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാവാം ചിലർക്ക് ചില മീനുകൾ അയില മീനൊക്കെ കഴിച്ചാൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ചിലർക്ക് പപ്പടം കഴിച്ചാലുണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ശരിയായ ഉറക്കം ഉണ്ടാവുക ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നാൽ തന്നെ പുണ്ണിന് ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഹംസ പി സി ഓടാമല്ല പ്രഷർ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഹംസ ബായ് അതിൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സൊക്കെ പേടിയാണ് ബേജാർ ഓട്ടം പാച്ചിൽ സ്ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെ പാടെ വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിക്ക് ബി പി വരിക അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒറ്റമൂലി രണ്ടാമത്തെ ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്നുള്ളത് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭാരം കുറയ്ക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ സംഗതികൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജീവിതശൈലിയിലെ നിയന്ത്രണം ഒരു പരിധിവരെ അതിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മോർണിംഗ് വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് വ്യായാമങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനടുത്തൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് സുഹൈൽ ഖാൻ സി കെ എന്നെപ്പോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് മലയാളികൾ കർണാടകയിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടായി കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലോ മറ്റോ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സൗകര്യം ചെയ്യാമോ അപ്പോൾ അധൃതർക്ക് സുഹൈൽ പി കെയുടെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് എത്തിക്കുകയാണ് കർണാടകയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ് ആറ് വയസ്സുള്ള മോളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ താങ്കളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു സുഹൈൽ ഭായ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായും താങ്കളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആറ് വയസ്സുള്ള മോനുണ്ട് എന്നും രാത്രി കാലുവേദനയാണ് ഉറങ്ങാൻ അയക്കാറില്ല ഓക്കെ അത് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മദ്രസയ്ക്കും സ്കൂൾക്കൊക്കെ പോയിരുന്നത് എങ്ങനെ അറിയോ നടന്നാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പം ഈ മദ്രസയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ
നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മലത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകും ബാക്കി കുറച്ച് ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും എടുത്തു വെക്കും അത് ലിവറിൽ കൊഴുപ്പായിട്ട് സംഭരിക്കുക ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി ഭക്ഷണങ്ങളും കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണവും കുറയ്ക്കുക അരി ഭക്ഷണം കുറച്ചിട്ട് പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കഞ്ഞി കഞ്ഞി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വ്യായാമം ചെയ്യുക നോമ്പെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക കൊഴുപ്പുള്ള ഇറച്ചി മീൻ പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരീരം വേദനക്ക് ഈ സമയത്ത് തൊണ്ടവേദന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കാരണത്താലേ ഞാനൊരു ഒറ്റമൂലി പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ശരീരത്തിലെ തടി വല്ല തടിക്കാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ ഷമീർ അലി ബാബ ഷമീർ ബായ് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് തടി എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും തടി കുറയുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നീർക്കോലിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ശരീരപ്രകൃതിയാണ് ആനക്ക് അതിൻ്റേതായ ശരീരപ്രകൃതിയാണ് ആന കുറേ പട്ടിണി കടന്നാൽ നീർക്കോലി പോലെ ആവില്ല നീർക്കോലി കുറേ ബൂസ്റ്റ് കഴിച്ചാൽ തിരിച്ചും ആവില്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ ഒരു മനസ്സിലാവുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ഷമീർ ബായ് എന്നോട് തെറ്റരുത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കാലിനനുസരിച്ച് ചെരുപ്പ് മുറിക്കുക ചെരുപ്പിനനുസരിച്ച് കാല് മുറിക്കണ്ട കാരണം എന്താ പറയുക ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ഓരോ ശരീരപ്രകൃതി ആയിരിക്കും വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള എങ്ങനെ അറിയാം ഒരുപാട് പേര് രോഗം അമിതവണ്ണം കൊണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്നത് വല്ലാതെ തടിക്കാൻ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നാട്ടിൽ കിട്ടും ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തടി കൂടും അതൊന്നും എടുക്കരുത് നീ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പ്രോട്ടീനുള്ള ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റുള്ള ഭക്ഷണം അരി ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ പഴം പിന്നെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ വളരുന്ന ചേന ചേമ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുക പക്ഷേ അത് അമിതമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണത് പക്ഷേ നോക്കുക വല്ല ഷുഗർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യുക കേട്ടോ മുഹമ്മദ് ഷാമിൽ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ വിചാരിച്ച് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ടെൻഷനാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന് വന്ന ആളാണ് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പതിനേഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതിന് സർക്കാർ കോൾ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് കൗൺസിലിങ് കൊടുക്കുന്ന സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുക തീർച്ചയായും അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ചിന്തിക്കുക ബാക്കിയൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമുക്ക് വരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല മുഹമ്മദ് സുബൈർ ലക്ഷണമില്ലാതെ ഷുഗർ ഉണ്ടാവുമോ ഷമീർ ദാരിമി കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഷുഗർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷണം ഉണ്ടാവാതെയും വരാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് വലിയ വില കൂടിയതൊന്നുമല്ല ഇരുപത് മുപ്പത് രൂപയൊക്കെയാണ് വെറും വയറ്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് എണ്ണ മെഴുക്കുള്ള ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് വിയർക്കുക വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇറച്ചി മീനൊക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക മഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക മഞ്ഞളില്ലേ അത് ധാരാളം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക മല്ലിയല കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് പിന്നെ കൊടമ്പുളി ഉപയോഗിക്കുക മറ്റു പുളികൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഗാർലിക് അത് നല്ലതാണ് അത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ലത്തീഫ് വി പി സാർ എനിക്ക് ചുമയുണ്ട് ആറ് വർഷമായി തണുത്തത് കുടിച്ചാൽ വലിയ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ലത്തീഫ് ഭായി ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിക്ക് അത് എന്താ നമ്മൾ പറയാം അലർജി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കൊറോണ സമയമായതുകൊണ്ട് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല കാരണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് അലർജി ആണെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴി
ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അമിതവണ്ണം കൊളസ്ട്രോള് യൂറിക് ആസിഡ് പ്രമേഹം ഉറക്കക്കുറവ് ലൈംഗിക പവർ കുറവ് പി സി ഒ ഡി വന്ധ്യത പോലെയുള്ളവയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യം പലപ്പോഴും അവരെന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് വെയിൽ കൊണ്ട് ആരോഗ്യം നോക്കാതെ അധ്വാനിക്കുക പിന്നീട് അവർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ സമ്പാദിച്ച പണത്തോടൊപ്പം രോഗം എന്നുള്ളൊരു വലിയ അപകടകാരിയെ കൂടെ കൊണ്ടുവരും ഇനി നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ അങ്ങനെ ആവരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലേ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എരിഞ്ഞു തീരുന്നവരാണ് അവർ രോഗികൾ ആവരുത് എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് തൈറോയിഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടാബ് കഴി കഴിക്കുന്ന തൈറോക്സിന് എഴുപത്തഞ്ച് ആണ് മാറ്റങ്ങളില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് പരിഹാരം നിങ്ങളെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മറുപടി തരാമോ തീർച്ചയായും എപ്പോഴും മരുന്ന് എന്നെ വന്ന് എന്നെ കാണുക എന്നുള്ളതല്ല അതിലെ പ്രതിവിധി ഏറ്റവും എന്നെ വന്ന് കണ്ടോളൂ അതല്ല അതിലെ വിഷയം തൈറോയിഡ് എന്നുള്ളത് ഈ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് മരുന്നുകൾ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം തൈറോയിഡ് ടി എസ് എച്ച് ഉണ്ട് ടി ത്രീ എത്രയുണ്ട് ടി ഫോർ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫലവത്ത് പരമാവധി അത്തരക്കാരോട് പറയുന്നത് ക്യാബേജ് വേണ്ട ക്വാളിഫ്ലവർ വേണ്ട വെയ്റ്റ് പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് റഫീഖ് ഇരിങ്ങാവൂർ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വയസ്സ് അൻപത്തഞ്ച് സർ ഷുഗർ കാൽമുട്ട് വേദന കഴുത്ത് വേദന ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ട്രെയിനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഉമ്മാനോട് നേരത്തെ ഒന്ന് കിടക്കാൻ പറയാം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചിറ്റാമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കുക പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക പഴങ്ങൾ വല്ലാതെ സേവിക്കണ്ട എന്ന് ഉമ്മാനോട് പറയാം ചക്കയും മാങ്ങിയൊക്കെ ഉള്ള കാലാണ് വല്ലാതെ വേണ്ട എന്നുള്ളത് പറയാം കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ ക്യാമറ ശരിയാവുക എന്നറിയില്ല നമ്മളെ ജനലിലെ കമ്പിയില്ലേ ഇതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് താഴുകയും പൊന്തുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ താഴുമ്പോൾ മുട്ടിൽ വേദന എന്തുണ്ടാവും കുറക്കാൻ സഹായിക്കും ഈ ജീവിതശൈലിയിൽ പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മുട്ടുവേദന എന്നുള്ളത് ഭാരം കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പലക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സാധനത്തിൽ ഇരുന്ന് അടുക്കളയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു പലക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പലകയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നിലത്ത് എല്ലാ കാലിലെ സന്ധികളും അടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ എക്സൈസാണ് അന്ന് അത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ നോക്കി അറിയാം പള്ളി കസേരകൾ കുറേ ഉണ്ടാവും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം മുമ്പ് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ കസേര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസൈസുകൾ കുറഞ്ഞതാണ് നടത്തം കുറഞ്ഞതാണ് അതിനാൽ തേയ്മാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ഭാരം കൂടി അപ്പോൾ ഉമ്മാനോട് കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാനാണ് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് താവുകയും പൊന്തുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഭാരം കുറയ്ക്കുക വേറൊന്നുള്ളത് കാൽ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് കിടത്തുക പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടോ ആർ എ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാദസംബന്ധമായ രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നൗഷാദ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമോ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങൾ കാണുന്നവർ തന്നെ ചികിത്സിക്കുക അതിൽ ഇനി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ നിർത്തണം ഓക്കെ ഞാൻ സമയം അപഹരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പേടി ഉടനെ നിർത്തുകയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിന് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് കുറേ പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് വരിക അപ്പം അത് തുടക്കം തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കാല് നന്നായിട്ട് കെട്ടിയെടുക്ക ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡേജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സോക്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക രാത്രി കാല് തലയണയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉയരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കിടക്കുക ഇനി അങ്ങനെ വരാൻ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിലൊന്ന് പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാൽ ഭാഗം മേലെയാക്കിയിട്ട് കിടക്കുക കുറേ നേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ബസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കുറിപ്പിരിവുകാർ നടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഈ രോഗം വരിക അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ റെസ്റ്റ് എടുക
നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി കുറയ്ക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഡയറ്ററി പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറേ പേർക്ക് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ലൈവ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഏത് രോഗമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കൂടെ പറയുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെട്ടോ ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്താണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഫലവത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാവാൻ കഴിയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഡോക്ടർ ബാസിൽ യൂസുഫ് ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ബാസിൽ ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ പാണ്ടിക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ലൈവ് വേണമെങ്കിൽ അത് പറയുക താങ്ക്